ഹായ് അസ്സലാം വലൈക്കും നമുക്ക് മാങ്ങാത്തോര് കൊണ്ട് എങ്ങനെ അച്ചാറിടുന്നു നോക്കാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മാങ്ങാത്തൊരി അച്ചാർ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതിന് വേണ്ടത് ഉണങ്ങിയ മാങ്ങ കേട്ടോ പച്ച മാങ്ങ ഉണക്കിയത് അത് നല്ല ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അതൊന്ന് കുതിർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അച്ചാറിടുന്നതിന് വേണ്ട സാ എന്താ എന്തൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലേക്ക് മൂന്ന് ബോൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് എട്ടെണ്ണം വലിയൊരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം ചെറിയൊരു പീസ് ശർക്കര പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ പിന്നെ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിക്കിൾ പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കടുക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി അരക്കപ്പ് അത് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പരക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാങ്ങാത്തൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് നമുക്ക് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് ഒന്ന് വെള്ളം വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്ക അത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇവ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി വയറ്റിയെടുക്കാം അതൊന്ന് വന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി പിക്കിൾ പൗഡർ എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് അതിൻ്റെ പുളി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് അധികം ഇട്ട് പോകരുത് കാരണം മാങ്ങാത്തലിയിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതും ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ചേർക്കുക കേട്ടോ ഇവെല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വാർ വെള്ളം വാർത്താൻ വെച്ചിരുന്ന ഉണക്ക മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വിനാഗിരിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആദ്യമായിട്ടുള്ള